വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വണ്ടർ കാടമത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുതിന അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് വണ്ടർ കാടമം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുളമാവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഹൈ റേഞ്ചിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കുളമാവ് പക്ഷേ വണ്ടർ കാടമത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൃഷി രീതികൾ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ഒരു വിദേശി അതായത് ജീവൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ മേരിക്കുള എന്ന ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവരെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാനുണ്ട് ശരിക്കും ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൃഷിയുമായിട്ട് കൃഷി രീതികളുമായിട്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു തോട്ടങ്ങൾ പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേരിക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കൃഷി തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട അവസ്ഥകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി എത്തിയതോടെ ജോലി നഷ്ടമായി അതുമല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ ഇവിടെ എത്തി ഇത്തരത്തിലൊരു കൃഷി നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഥയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കേൾക്കാം അങ്ങനെ വണ്ടർ കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട എപ്പിസോഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളമാവിലെ ഇവരുടെ മനോഹരമായ തോട്ടത്തിലൂടെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണുകയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറെ മനോഹരമാണ് ഒന്നും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മേരിക്കുള അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് നോക്കാമോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഡീൽ ചെയ്ത് വിടാം ജീവൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുക അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്ട് മലയാളം ആൾക്ക് വലിയ വശമില്ല പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മേരിക്കുല നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഇതേ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏലക്ക ഇപ്പോൾ ഏലത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വിദഗ്ധയായ ഡോക്ടറാണ് വലിയ നല്ല എന്താ വെറൈറ്റി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു എപ്പിസോഡ് കിട്ടാത്ത ഒരു വൈബാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെക്കാമോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അവധിക്ക് വന്ന അവിടെ കോവിഡ് കാരണം എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വന്നപ്പം ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്ന് ഏലം ത്തിൻ്റെ കൃഷിയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഏലകൃഷിയിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോൾ ഇപ്പം ഏലകൃഷി യോഗം മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ തെങ്ങ് എല്ലാ കൃഷികളിലേക്കും ഇറങ്ങി തിരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തിരിച്ചു പോകാനും മടിയായി കോവിഡ് മാറിയാലും പോകണമെന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ കൂടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ എങ്ങും കിട്ടാത്ത ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതെ അവിടെ എങ്ങും കിട്ടാത്ത സന്തോഷം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജീവൻ വാട്ട് യു ഫീൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ Uh, it's um uh, quite a nice situation okay. um we are still adapting uh, uh oh sorry i think uh is it possible to cut yeah uh adeham paranju varunathu amma paranja adey vaakku adayathu avade ninnu ivideke etti cherna shesham theerchayittu bayangara oru variety ennu vachal are you happ
ഒന്നും അറിയാൻ മേല ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വീട് വെക്കാനുള്ള വീട് വെക്കാനുള്ള പറ്റില്ല എന്നാ പോലും ഈ ഒരു പ്രകൃതി മനോഹാരിതയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാമല്ലോ അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏലകൃഷിയോടൊപ്പം മറ്റു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ ഏലകൃഷിയോടൊപ്പം എല്ലാ തരം കൃഷികളും ഉണ്ട് ജാതി കപ്പ തെങ്ങ് മാവ് പ്ലാവ് സകലവിധ ചെടികളും പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്ന് ചെടികളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഏലകൃഷി വേറെ ഉണ്ടോ വേറെ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് കൊളമാവില് ഏലകൃഷി ചെയ്ത് അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരാളിങ്ങ് വരണ്ടി വന്നു വിദേശത്ത് നിന്ന് അതായത് മലയാളികൾക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവരോട് നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യൽ കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തൈച്ചെടികളുണ്ട് ശരിക്കും എന്താ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ റിസോർട്ടിലോട്ട് കയറി വരുന്ന ഫീൽ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരിക്കും പ്രകൃതി മനോഹാരിത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം വളരെ ഒരു കൊച്ചു വീട് അവരൊരു പുതിയ വീടൊക്കെ പണിയാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന വീട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ വീട്ടിൽ അവിടെ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിമാനം പറത്തേണ്ടയാൾ വളരെ മനോഹരമായി ഏലകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്യപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വണ്ടക്കാടമത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗസ് അബൌട്ട് യുവർ എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് വിത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ക്വാറ്റ് എ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ and uh, people might think that is quite different from what i'm doing now here yeah. with the cardamom it's a real no an excited moment <laughs> yes <laughs> and know? i would say that uh, a lot of the team working um, and uh, management and business skills that i've learned into from with uh, with my degree in uh, and masters in engineering is what i'm using uh, here now with this business okay no they they ham aerospace engineering padicha oralana adile degree eduthadana adaye valare vyathisamayittulla oru logathil ninnumana adeham ivide etthi chernadu തികച്ചും വിമാനങ്ങളും അതിൻ്റെ പാഴ്സുകളുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഏലകൃഷിയിലേക്കുള്ള ആഴമേറിയ ഒരു കടന്നുവരവ് ഒരു പരിണാമം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് അദ്ദേഹം എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദമെടുത്തു അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി എത്തിയതോടെ അവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് Yeah, it's actually quite a nice climate for me. I'm um, I come from Europe. Okay. So it doesn't get as hot as India. Yeah. But uh when it comes to Kuala Lumpur that is in uh, quite a high altitude, I'm able to adjust very well to the climate. Therche adeham ivada valare comfortable aanu. Ee or climate vaayittu adeham Europe il ayirunnu nerathe adondu thanne ivada climate oru parithikkulla velliya budhimuttum kaaryangal onnum illa. Sherikkum krishi കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ വളരെ ചെറിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എത്ര നാളായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷം എന്നിട്ട് നട്ടു ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ വർഷവും അവധിക്കൊക്കെ വന്ന് പോവുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ നവംബറിൽ വന്നതാണ് നവംബറിൽ വന്നതാണ് ഇത് എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ട് ഇത് നാലരയാണ് തോന്നുന്നു നാലര അല്ലേ മൊത്തം ഏലമാണ് മൊത്തം ഏല ഇനിയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നടാനുണ്ട് ഇവർ ഓക്കെ ഇവർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവർ മൂവാറ്റുപുഴയാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൽ സ്വദേശം നാട്ടിൽ സ്വദേശം മൂവാറ്റുപുഴയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നേരത്തെ എല്ലാ ദിവസവും വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ചെറിയൊരു വീട് പണിതും ഇനി അവർ വലിയ ഗ്രാൻഡായിട്ട് മറ്റൊരു വീട് പണിയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏലത്തിന് എന്തെങ്കിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നോ ഈ ഒരാഴ്ച മുന്നും നിമാവര എന്നും പറഞ്ഞൊരു സൈസ് വര ഇതിൻ്റെ വേരുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഉണക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ആ വരേനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേലം പ്രൈം എന്നും പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ ഒഴിച്ചു പിന്നെ മുകളിലോട്ട് മരുന്നടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തണ്ടുപുഴുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഫംഗസ് എല്ലാ കൂട്ടത്തിനും വേണ്ടി മരുന്നടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ 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 ഈ ഏലകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള
ഇറ്റാലിയനാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെടി നമുക്ക് ഒരു കിലോ കായ്ക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് പറയുന്നത് എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് കിലോ പച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അഞ്ച് കിലോ പച്ചയ്ക്ക് ഒരു കിലോ ഉണക്ക് കിട്ടും കിലോ ഇത് നമ്മൾ ഉണങ്ങുന്നത് ഇത് മേളത്തിൻ്റെ കായൊക്കെ ഉണങ്ങുന്ന സ്റ്റോറിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി വെച്ച് ഉണങ്ങിയെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ലേല സെൻറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈസ് ഓഫ് ബോർഡിന് ലേല സെൻറ്റർ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഓക്ഷണി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് ആൾക്കാർ എടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കൊളമാ ഭാഗത്ത് ഈ ഏലകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് വിദേശത്ത് തന്നെ കൊളമാവിൽ ആദ്യത്തെ ഏലത്തോട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആദ്യത്തെ ഏലത്തോട്ടം അത് ഈ സ്വദേശി അല്ല ചെയ്തത് വിദേശി ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റൊരു വശം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടെ ഏലകൃഷി ഇറക്കിയത് കണ്ടിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ പലരും ഏലകൃഷി ചെറിയ രീതിയിൽ പുറത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഏലകൃഷിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം മാടിച്ച് ഏലകൃഷി ചെറിയ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കൂടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊളമാവിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് കാരണം ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ ഫലഭൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏലകൃഷി ഇവിടെ വിജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് വിജയകൃഷി ചെയ്യിക്കും സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് യൂഷ്വലി വൺ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ടു ദ സോയൽ and uh, eventually it multiplies into these various branches every harvest you can um, harvest 5 kilos of fruit or seed uh, from the plant and uh, eventually when you bring it out to dry uh, you will get 1 uh, kilo of product from 5 kilos um, it is recommended to use um, to use a dryer for uh, for drying the produce because um, unlike the sun the dryer allows to um, to have a conservation of the green color of the cardamom instead of uh, the sun which uh, which uh, makes the fruit lose all its color കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ മേപ്പാറയിലെ സണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ വീഡിയോയുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ പറയ ഒരു കമൻ്റ് വന്നതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പലർക്കും കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷിയോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ഈ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കോളുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇട്ട ഒരു കമൻ്റാണ് മറ്റ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും കൂടെ നിങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അത് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്ന ഒരു കമൻ്റ് വന്നിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയും ഇവരുമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടക്കാടമത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവരുടെ ഏലത്തോട്ടം നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊന്ന് വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം യു പ്ലീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് ദാർട്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാന്റ് യെസ് സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്പെസിമൻ ഓഫ് എ കാർഡമൺ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാനിക്കോൾസ് where um the cardamom seeds are huh. then it has the thrillers thrillers uh it has various thrillers okay. which then branch off to the leaves okay okay so when you have um each panicles right here yeah. for one plant yeah in one harvest you're going to have uh 3 to 5 kilograms of um of cardamom seeds green cardamom yes green ah. cardamom okay and um uh 3 to 5 kilograms of green cardamom seeds once they're dry they're going to go um they're going to go to 1 kilogram okay if you take one uh panicle on mm. average you're going to have in a year um up to 200 um cardamom green cardamom seeds okay so one 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 panicle from one panicle uh, yeah. yeah a single uh, panicle uh, okay okay yeah it is a main specialty of a cardamom plant yeah yeah okay okay നമ്മൾ ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 
അതായത് വിത്തുകൾ എത്ര അതായത് ഏലക്കാടെ എണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാനിക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പച്ചയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണക്കാണെങ്കിൽ എത്ര എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ആ ഇരുപത്തെട്ട് കാ ഒരു 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 ഇതിൽ ഒരു ചരത്തിൽ മൊത്തം വരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് കാ അരി അരി ഒരു ഒരു സീഡിനകത്ത് വരുന്ന അരി ഇരുപത്തെട്ട് കാ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ജീവൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു തന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏലത്തോട്ടത്തിലെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ഒരു കാടമം പ്ലാന്റിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കാണിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏലത്തോട്ടത്തിൽ എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് എന്തോരം അകലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏലം ഏലം ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് തൈ നട്ടേക്കുന്നത് ഒൻപത് അടി സമയത്തിലാണ് ഒൻപത് ഒമ്പത് അല്ലേ വരുന്നത് ഒൻപത് ഒമ്പത് അടി സമയത്തിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നടക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചില ഇടത്തോട്ടും കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാകുമ്പം പണിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുഖമായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നല്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് അതെ അതെ ഏലകൃഷിയെ കിട്ടി അറിയത്തില്ലാത്തവർ ഏലകൃഷി നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല അതിനകത്ത് ഏല ഇല്ലാത്തവർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വളപ്രയോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ജൈവ എന്ന് ചാണകമാണ് ആ ചാണകമാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും സൈഡ് ചെയ്തോ സൈഡ് വയർ വേറെ എന്തെങ്കിലും വളങ്ങൾ കുമ്മായിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വേവ് പിണ്ണാക്ക് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടക്കാടമ്മൻ ചാനലിനെ പറ്റി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് വാക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയും ചോദിച്ചൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നായി പ്രശ്നങ്ങളായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം എതിർഷയാൽ വണ്ടർ കാർഡമെന്നും പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് അവരെ അവരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ വഴി ജെറിനെ വിളിച്ചു ജെറിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജെറിൻ സാബുവിൻ്റെ നമ്പർ തന്നു അവരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ മേൽനോടത്തിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചിലവില്ലാണ്ടും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വളപ്രയോഗത്തിനും മരുന്നടിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവരുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപയോഗപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തുടർന്നും മണ്ടക്കാടമ ചാനൽ സ്ഥിരം ഈ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ടക്കാടമ ആ ഒരു സേവനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവരുടെ വലിയ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ ജീവൻ്റെ ഏജ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജീവൻ വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമേ ജീവൻ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനാണ് ഏലകൃഷി തൽപരനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ നാം ഡോക്ടറായിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ എന്ന പദവിയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എത്തി ഈ ഒരു ഹരിത ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കൃഷിയോട് വളരെയേറെ താതാന്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇടുക്കിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇടുക്കിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആണ് വരേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുതയാണ് ശരിക്കും മാം പറയുകയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ ശാന്തമായ ക്ലൈമറ്റ് ഇത്രയും നേരമായി സമയം നട്ടുച്ചയാണ് കറക്റ്റ് ആ ജോയി ചേട്ടൻ ഹസ് ഇവരുടെ അതായത് മാമിൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കട്ട സപ്പോർട്ടറായിട്ട് ഇവരുടെ കൃഷിയും ആവശ്യങ്ങൾ ആളൊരു കോൺട്രാക്ടറാണ് ആശാൻ ഏലകൃഷിയെ പറ്റി വലിയ പെടുത്തുക സിമെൻറ്റിൻ്റെയും കമ്പിയുടെ കാര്യം വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഏലകൃഷിയെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പാടാണ് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്താ തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമ്മൾ കൃഷി അടുത്ത് ഈ വണ്ടർകാടത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഏലച്ചെടി കാണിക്കുന്നില്ല കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ്
ഈ പറയുന്ന ഓരോ മരുന്നുകളും നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി കമ്പനി ഇറക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വണ്ടക്കാടമ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റേറ്റ് വില കൂടിയത് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് ഓരോ കർഷകരും അവരേതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മരുന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില കമൻറ്റുകൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തുടർന്നും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള കർഷകരെ തേടിയുള്ള വണ്ടക്കാടമ്പത്തിൻ്റെ യാത്ര ചൈത്രയാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉള്ള പലരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളും അഭിമുഖങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി വണ്ടക്കാടമ്പത്തിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ഈ സമയത്ത് കാരണം എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല കുറേ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തോട്ടം വന്ന് കാണാനും ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തുടർന്ന് വണ്ടക്കാടമ്പത്തിന് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വണ്ടക്കാടമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഇസ്മിച്ചരൻ പുത്തുമ്പര സാബു വർഗീസ് അഞ്ചൻ തോവാള സൈനിങ് ഫ്രം വണ്ടർ കാ